controlador que incorpora ThermaV te permite visualizar de una manera gráfica muy sencilla o e intuitiva todos los parámetros de funcionamiento de tu máquina. Pulsando el botón Volver hacia atrás se despliega una pestaña con toda la información relativa al estado de la unidad ThermaV. En la parte derecha te aparecerá el estado de funcionamiento de la máquina, si está funcionando o no la unidad exterior, si está funcionando para climatización o para producir ACS, si solo está funcionando la bomba que mueve el agua en el circuito hidráulico, si está funcionando la resistencia eléctrica como apoyo o si está activado algún estado energético vinculado a un sistema solar fotovoltaico. En la mitad inferior del controlador podrás ver las temperaturas de impulsión y retorno del agua en la máquina. Sobre este valor podrás ver la temperatura del agua caliente sanitaria y en la mitad superior de la pantalla podrás ver la temperatura ambiente de la sala y la temperatura de impulsión del equipo. Ten en cuenta que la temperatura del aire que te muestra en la pantalla solo es relevante cuando el equipo está trabajando controlando la temperatura del aire y tengas instalado el mando en una estancia de tu casa. Si la máquina está trabajando controlando la temperatura del agua y tú tienes instalado el mando en una sala técnica de tu vivienda, esa temperatura no es relevante para la climatización de tu hogar. En los vídeos encendido y apagado de la climatización y ajuste de la temperatura del agua o encendido y apagado de la climatización y ajuste de la temperatura del aire y del agua, te doy más información acerca de estos modos de funcionamiento. Pulsando el botón OK tendrás acceso a mayor información. En este caso se desplegará una segunda ventana en la que te mostrará el caudal de funcionamiento en la unidad interior y la presión del circuito hidráulico. Estos valores son importantes para poder verificar el funcionamiento del equipo con normalidad. La presión del circuito ha de estar entre 1,5 y 2 bares. Si el valor es inferior o superior, te sugiero que contactes con tu instalador.